வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து நிறைய நண்பர்கள் தொடர்ந்து கேட்குறாங்க ப்ரோ பஜ்ஜிஸையும் ஃபிஞ்சஸையும் சேம் கேஜில் வச்சு வளர்க்கலாமா இல்லாட்டி கொக்டைலும் பஜ்ஜிஸும் சேம் கேஜில் வச்சு வளர்க்கலாமாண்டு வேறு வேறு பறவைகளை வந்து ஒரு கேஜில் வச்சு வளர்க்கலாமா அது நல்லதா இல்லாட்டி கெட்டதான்னு கேட்குறாங்க இதுக்குரிய காரணம் அது தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் ரெண்டு மூணு பறவைகளை தூக்கி ஒரு கேஜுக்குள்ளே போட்டு வளர்க்குறோம்டா அது வேறு வேறு இனங்களாக இருக்கும் இப்போ குறிப்பிட்ட இப்போ பட்ஜீஸுக்கு வரக்கூடிய வருத்தங்கள் வேறு ஃபிஞ்சஸுக்கு வரக்கூடிய வருத்தங்கள் வேறு வேறு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நோய் தொட்டுகளும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரீடிங்குடைய காலம் அதுக்குரிய ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கிறதால நம்ம கேஜஸுக்குள்ளே எல்லா பேர்ட்ஸையும் ஒருமிக்க தூக்கி போட்டு வளர்த்தோம்டா கூடுதலான நேரம் அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சண்டை பிடிக்கும் இருக்கக்கூடிய மற்ற மற்ற பறவைகள் சின்ன பறவைகளை இப்போ பெரிய பறவை சின்ன பறவை கொத்தக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து நீங்கள் சாப்பாடு வைக்கிறீங்கன்னா அந்த சாப்பாடை வந்து பெரிய பறவைகள் மட்டும் சாப்பிடும் சின்ன பறவைகள் சாப்பிட்றதுக்கு விடாது சண்டை பிடிச்சி களைச்சி விட்டுரும் ஸோ அந்த அதனால் சின்ன பறவைகள் இறக்குறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து சின்ன பறவைகள் முட்டை வச்சுன்னு சொன்னால் அதாவது வலு குறைந்த பறவைகள் வந்து முட்டை வச்சுன்னு சொன்னால் அந்த முட்டையை வந்து தட்டி விடும் முட்டையை சாப்பிட்ருவோம் அப்படி பெரிய பறவைகளால் நிறைய வந்து ஆபத்துகள் இருக்குது சின்ன பறவைகளுக்கு அதே மாதிரி ஒரு பறவைக்கு வந்து வருத்தம் வருதுன்னா பெரிய பறவைக்கு வருத்தம் சில நேரம் குறைவாக வரும் இதே வந்து பெரிய பறவையில் இருக்கிற வருத்தம் கூட சின்ன பறவைக்கு வந்து குயிக்காக வந்து இறக்கக்கூடிய சான்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு பொட் நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பொட்டோ இல்லாட்டி ப்ரீ ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வைக்கிறீங்கடா அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸை வந்து இப்போ எல்லா பறவைகளோடய சண்டை பிடிச்சி மற்ற மற்ற பறவைகள் ஒரே இனத்தில் இனமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கூடுதலாக வந்து சண்டை குறையும் அதே மாதிரி தங்களுக்குரிய இடங்களை தாங்களே எடுத்துக்கொள்ளும் ஆனால் இதே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஞ்சஸையும் பட்ஜிஸையும் வளர்க்கும்போது பட்ஜிஸ் வந்து ஃபிஞ்சஸை தள்ளி விட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாம் அதை எடுத்து வச்சிடும் மற்றது இதே மாதிரி தான் ஃபீ ஃபீட் பண்ணுறதுனா எல்லா பிரச்சனையும் ஒருவேளை சிக் வந்தால் கூட சிக்க கூட வந்து கொத்தி அது சாகடிக்கக்கூடிய சான்சஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு வருத்தத்துக்கு ஒரு மருந்து வைக்க போகிறீங்க ஃபிஞ்சஸுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுக்குறீங்க அப்படி ஏதாவது ஒரு மருந்து வைக்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து வைக்கும்போது அதை குடிக்கிற மற்ற பறவைகளும் கூடுதலாக வந்து இறக்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்டா ஒரு இனத்தை நீங்கள் தனியாக ஒரு கேஜில் மட்டும் வச்சு வளங்க அப்படி வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ரீடிங்காக வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் ப்ரீடிங் சக்ஸஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு கொஃபிக்காக வளர்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் அப்படி வளர்க்குறேன்னு சொல்கிறானும் இது வந்து ஒரு சூட்டபுளாக இருக்காது ரெண்டு வேறு வேறு இனங்களை கொண்டு வந்து நீங்கள் ஒரே கேஜுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்திங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இதே இதே மாதிரி தான் நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க வ சில ஆட்கள் வளர்க்க கூட செய்வாங்க ஆனால் அப்படி நீங்கள் வளர்க்கும்போது ப்ரீடிங் வந்து குயிக்காக ஆகாது வைக்கக்கூடிய ஃபுட் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் வேறு பேர்ட்ஸ் சாப்பிடாது அப்படி நிறைய நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் பேர்ட்ஸும் வந்து அவ்வளோ சுதந்திரமாக இருக்காது இப்போ வேறு இன்னொரு பறவையோட பயந்து பயந்து தான் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அதைகளை தவிர்த்து கொள்கிறதுக்காக அது ஃபிஞ்சஸ் வளர்க்குறோம்னா ஃபிஞ்சஸுக்குரிய ஒரு அளவான கேஜ் அடித்து அதுக்குள்ளே ஃபிஞ்சஸை மட்டும் வளர்க்கலாம் அடுத்தது வந்து பஜ்ஜிஸ் வளர்க்குறோம்னா பஜ்ஜிஸை மட்டும் வளர்க்கலாம் வேறு வேறு பறவைகளை சேர்த்து வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் நிறைய இது போன்ற பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி ஏதாவது பறவைகள் வளர்த்து கொண்டு வரீங்கன்னு சொன்னால் ஏதாவது டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இது போன்ற வீடியோக்கள் வேறு என்ன வீடியோ உங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அதுக்குரிய வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் இது போன்ற வீடியோக்கள் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் டெய்லி போடுற புது புது வீடியோஸை உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் ஓகே நாளைக்கு நல்ல வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ